আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন Elegance is not standing out, but being remembered. Style is a way to say who you are without having to speak. Doshok aapne te shabai ke amuntron janai ekush television e shondho jo bishoy konushthan roop labo no te. Aami Maria Kisporta aachi puro onushthan te shanchalo ne aapna desha te. আমাদের এবারের আয়োজনে রয়েছে সেলিব্রিটি এক্সপার্ট আড্ডা এবং বিউটি কেয়ার অ্যান্ড টিপস আমাদের প্রথম সেগমেন্টে থাকছে সেলিব্রিটি এক্সপার্ট আড্ডা এবং এই সেলিব্রিটি এক্সপার্ট আড্ডায় আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন অতিথিকে প্রথমে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের অতিথিদের সাথে আমার সাথে রয়েছেন দ্য সুপার মডেল অফ রানওয়ে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি আসিফ খান এবং সেই সাথে রয়েছেন দ্য মডেল and presenter the dancer and an influencer beautiful body shop thank you so much kemon acho barish alhamdulillah bhalo achi apnar sathe dekho aro bhalo lagche i guess under task bhalo very fantastic to see you as well asif tumi kemon acho onek bhalo onek bhalo to er moddhe je amra jani je tumi ekta award o peyecho for being a best model seta somondhe ektu bolbe amader ke eta chilo mane daraz international fashion weekend e তো সেখানে মানে বেস্ট মেল মডেল ক্যাটাগরিতে আমি অ্যাওয়ার্ড পাই আমি যতদূর জানি যে তুমি ইনফর্মড ছিলে না এই ব্যাপারটা নিয়ে অল অফ আ সাডেন তোমাকে ব্যাক স্টেজে এসে বলা হয় যে তোমাকে এখন অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হচ্ছে তখন তোমার ওই মুহূর্তটাতে কি রকম অনুভূতি হয়েছিল সবসময় মানে অ্যাচিভমেন্ট তো সবসময় ভালো লাগে তাই না অফ কোর্স সেটা আমার একটা ভালো লাগারই অনুভূতি ছিল তবে কিছু কষ্টের জায়গাও থাকে সব জায়গায় এটার মধ্যে যেমন ছিল অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পরে পাবলিসিটি যখন হলো তখন আমি দেখলাম যে মানে সেটা মানে সেখানে মানে আমার নাম যাচ্ছে না ও ওয়াও মানে বিষয়টা কি হয়েছিল একটু খুলে বলবে আমাদেরকে বেশি খুলে নাই বলি বিস্তারিত ছোট করে আমাদেরকে আরেকটু বলো যেটা আমরা বুঝতে পারবো যে কি ধরনের কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছিল যার কারণে তোমার দুঃখ লেগেছে কনফিউশনটা ছিল নামের ওকে কনফিউশনটা ছিল নামের তো আমি আমি হচ্ছে আসিফ খান তো সেখানে মানে অন্য আরেকজন অন্য আরেকজনের নাম দেয়া হয়েছিল অবশ্যই এটা একটা স্যাড ঘটনা এবং আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এই কারণেই যে এই ধরনের ঘটনাগুলো আমরা অনবরত দেখে আসছি যেন এটা সামনে না হয় এটা আশা করব আবারো তোমার কাছে আসিফ ফিরে আসবো তবে একটু গল্প করে নিই একটু বারিশের সাথে বারিশ তোমার কি খবর তোমার কাজের ব্যস্ততা কেমন চলছে আমি সব সময় দেখি তুমি অনেক ব্যস্ত আছো ফেসবুকে তোমার পোস্ট দেখছি এবং লাইভে সব সময় তোমাকে দেখছি তো তোমার কাজ সম্বন্ধে একটু বলো এবার ঈদে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আসলে আমাদের স্বল্প পরিসরে অনেকগুলো শুটিং হয়েছে এবং স্টেজ শো ফটোশুটও কিন্তু সীমিত পরিসরে হয়েছে তো এবার ঈদে আমার বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ আরও কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেলে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছে আর আমি একটি শো হোস্ট করেছি ফুল রমজান মাস জুড়ে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ঈদ শপিং সেটাও অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ছিল এবং খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি আর আমার একটা ধারাবাহিক নাটক চলছে মমতাজ মহল নাম সেখানেও অভিনয় করছি মানে নতুন শুরু করেছি আর কি ফ্যান্টাস্টিক যে তুমি অভিনয় শুরু করছো এটা জেনে আমারও খুব ভালো লাগছে তো আমি একটু জানতে চাই যে তোমার প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিতে যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে এসে কাজ শুরু করাটা সেই শুরুটা কি করে হয়েছিল আমি বুলবুল ললিত কলা একাডেমি বাফার স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমার গুরুজি শ্রদ্ধা আমিরুল মুনি স্যার উনি আমাকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নাচের জন্য নিয়ে যেতেন তখন ওখান থেকে বিভিন্ন প্রডিউসার আমাকে দেখেছিলেন তখন ওনারা বলেছিলেন যে তুমি হোস্টিং করতে পারো এবং একটা নাচের অনুষ্ঠানে একসময় হোস্ট ছিলেন না তা আমাকে নাচের ড্রেস চেঞ্জ করে পরে হোস্টিংয়ে বসানো হয়েছিল ওই ফার্স্ট আমার ওভাবেই কিন্তু অ্যাঙ্করিংটা শুরু মানে আমি নিজেও জানতাম না যে আমি হোস্টিং করতে পারি আমাকে দিয়ে হোস্টিং হয়ে গেল হওয়ার পরে তুমি যখন দেখতে পেলে যে আসলে তুমি করতে পারছো কাজটা তখন তোমার কেমন লেগেছে তুমি ওয়ার ইউ এক্সাইটেড আসলে আমার মনে হয় যে এখনো শেখার অনেক বাকি আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা সিনিয়র প্রেজেন্টার আছে আমি তাদেরকে দেখে জাস্ট অবাক হয়ে যাই কারণ অ্যাঙ্করিং ইজ আ ভেরি আমি বলবো যে একদম ইনস্ট্যান্ট আমাদের কিন্তু অনেক কিছু কথা বলতে হয় এবং যখন স্টেজ শো থাকে দেখা যায় যে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা থাকেন যাদের নাম একটু এদিক সেদিক হলে কিন্তু পুরো শো ব্লাস্ট হয়ে যেতে পারে সো মাস্টার অফ সেরিমনিদের অলওয়েজ কিন্তু একদম স্ট্যান্ড বাই থাকতে হয় যে একদম এদিক ওদিকেও হওয়া যাবে না সো আমার মনে হয় অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু জানার আছে জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়াতে হবে সো স্টিল নাও শিখছি হোস্টিং ফ্যান্টাস্টিক খুব ভালো লাগলো তোমার কাছ থেকে এগুলো জেনে আবারও তোমার কাছে ফিরে আসবো এবার একটু আসিফ খানে চলে যাই আসিফ তুমি এই মুহূর্তে কাজ করছো র্যাম্পেই কাজ করে যাচ্ছ কিন্তু আমি যতটুকু জানি পার্সোনালি যে তোমার একটা গ্রুমিং স্কুলও শুরু করার ইচ্ছা আছে অলরেডি তুমি হয়তোবা সেটার বিষয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছো ওই ব্যাপারে একটু বলবে আমাদেরকে 
এটা আসলে আমি প্রথম শুরু করি টু থাউজেন্ড তখন গ্রুমিং স্কুলটা ছিল আমার যেভাবে চলছিল পরের দিকে আসলে আমার মানে স্কুলের পজিশানটা এমন একটা মানে ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় পড়ে গিয়েছিল যে সেখানে মানে ঠিক মতো কাজ করতে পারছিলাম না আমি এরপরে এখন অনেক দিন পরে আমার ইচ্ছে হলো যে না আবার নতুন করে আমি চিন্তা করলাম যে একটা স্কুল যদি করা যায় তাহলে কেমন হয় কারণ হচ্ছে ছেলেদের এখানে মানে গ্রুমিংয়ের তেমন কোনো স্কুল নেই আসলে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটাকে আরও আশা করি যে তুমি অবশ্যই ভালো করবে এখানে যেহেতু আমি জানি যে তুমি ভালো করতে পারবে ইউ আর দি ওয়ান অফ দি সিনিয়র মেল মডেল অফ দিস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি তো সেই সুবাদে তোমার কাছ থেকে জানতে চাই তোমার শুরুটা এক্স্যাক্টলি কখন হয়েছিল এবং কিভাবে শুরুটা এখান থেকেই এখান থেকে বলতে গেলে ইটিভি থেকে ও ওয়াও আমার বোনের হাজবেন্ড ছিল তখন ইটিভিতে দৃষ্টি একটা প্রোগ্রাম হতো হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম ছিল দৃষ্টি তো সেখানে উনি মানে ডিরেক্টর প্রডিউসার এবং মানে ক্যামেরা আর্টিস্ট উনি ছিলেন তো উনার সাথে আমি বিভিন্ন জায়গায় যেতাম এবং একদিন উনি আমাকে বলল যে এই তোমাকে তো মানে পেছনে তো ভালোই লাগে যাও একটুখানি সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করো দেখি তোমাকে ক্যামেরার সামনে কেমন লাগে তোমার একটা শ্যুট করি আমি বলছি ঠিক আছে ভাইয়া চলেন একটা শ্যুট করি তো তারপরে আমার বোনের মেক খুব ভয়াবহ মেক ছিল সেটা সেই ফটোশ্যুট করার পরে সেটা আমি গিয়ে ড্রপ করি এলিট টু থাউজেন্ডে ওকে এলিট টু থাউজেন্ডে স্বপন ভাইয়ের কাছে আচ্ছা তারপরে সেখান থেকে কাজ করা শুরু করি তোমার ফ্যাশন রানওয়েতে আসা কি করে হলো ফ্যাশন রানওয়েটা আসলে ওই ছবিটা যখন ড্রপ করি এলিটে তখন আসলে একটা ইন্টারন্যাশনাল শো বাংলাদেশ হতে যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে ইন্দো বাংলা ইন্দো বাংলা সেটার ইন্ডিয়ান একজন ডিজাইনার ছিলেন এবং উনি খুবই পপুলার সে সময়কার সব্যসাচী মুখার্জি তো উনার কাজ দিয়ে আমার প্রথম শুরু ওয়াও সো যখনই তুমি ব্রেক ইন করেছো তখনই বিশাল একটা কাজ দিয়েই তুমি পা রেখেছ ফ্যাশন মিডিয়াতে ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক আমরা একটু বারিশের কাছে চলে যাই বারিশের শুরুটা তো আমরা শুনলাম কিন্তু এখন যেটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমরা কাজ করতে যখন নামি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম আসি তখন অনেক প্রতিকূলতা অনুকূলতার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয় তো তোমার তো নিশ্চয়ই এরকম অনেক কিছু ফেস করতে হয়েছে তুমি কি কিছু শেয়ার করবে আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যখন শুরু করেছিলাম লাইক টু থাউজেন্ড টেনে আমি যখন স্টার্ট করি তখন কিন্তু এখনকার মতো এত গ্রুমিং ইনস্টিটিউট ছিল না এত অ্যাভেলেবেলও কিছু ছিল না ইভেন আমরা জানতাম না যে কোথায় কাজে যেতে হবে কোথায় যেতে হবে না কোথায় যেতে হবে এটার চেয়ে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোথায় যেতে হবে না একেবারে ক্যারিয়ারের শুরুতে আমরা দেখা যায় অনেক সময় বিসি গ্রেডের কাজ করে ফেলি যেটা দশ বছর পর গিয়ে আমাদের ক্যারিয়ারে এফেক্ট করে সো ওই সময় আমার মনে হয় যে একটু আমি ট্রাভেলসের মধ্যে পড়তাম এটা নিয়ে কারণ দেখা যায় যে কেউ নতুন যখন কাজ শুরু করে অনেক জায়গা থেকে পুশ আসতে থাকে কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজের অফার আসতে থাকে সো তখন আসলে সিলেকশানটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো গাইডলাইন্সের আমি বলবো যে একটু অভাব ছিল আমার লাইফে কারণ আমার যেহেতু পরিবারের কেউ মিডিয়াতে নেই এবং দেখা যাচ্ছে একদম নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তো আমি একটু স্টাডি করতাম সব সময় সিনিয়রদেরকে ফলো করতাম স্টিল নাও আমি অনেক বেশি বাংলাদেশি কাজ দেখি মানে অনেকেই বলে যে বাইরের দেশের তারকাদের কাজ দেখে আমি দেখি না আমি সবসময় আমার বাংলাদেশের তারকাদের কাজ দেখি তাদের ইন্টারভিউস দেখি তাদের গ্রুমিংটা দেখি তো সেগুলো দেখে আমি শিখার চেষ্টা করি আরও আমাদের অনেক আড্ডা বাকি আছে কিন্তু এই পর্যায়ে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার তবে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যান্ডেলিনা রূপ লাবণ্যর সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে স্যান্ডেলিনা রূপ লাবণ্য নিয়ে আমি মারিয়া কিসবটা আছি এবং থাকবো পুরোটা প্রোগ্রাম জুড়ে আপনাদের সাথে ভিউয়ার্স এবারে আমাদের সেগমেন্ট বিউটি কেয়ার অ্যান্ড টিপস চলুন দেখে আসি কি ধরনের বিউটি কেয়ার অ্যান্ড টিপস দেওয়া আছে আপনাদের জন্য Hi, this is Maria Mitik from Maria's Bridal Studio and Beauty Care. So, today we have a deep cleansing facial. We have a facial for our facial and our facial shampoo. We have a facial for our face and our face. We have a deep cleansing for our face and our face. So, we have a facial for our face and our face. We have a facial for our face and our face. We have a facial for our face and our face. Normally, in winter, we have blackheads and dead cells. এই জিনিসগুলো টোটালি আমাদের স্কিন থেকে পরিপূর্ণভাবে ক্লিন করার জন্য আমাদের এই ফেসিয়ালটা অনেক বেশি উপকার সো প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা ক্লিনজার দিয়ে ওর ফেসের ফুল ফেসের যে 
मेकअप छो सब कि क्लिन कर एक लाइट मसाज और देा हो जाते एक रिलैक्स फील कर फेशियल क्षेत्र में सब चे बी इम्पर्टेंट जिन हमें मैटरियल जे कैमिकल यूज करी क्लिन आपर क्षेत्र में स्किन केयर प्रोडक्टगुलो अवश्य अथेंटिक एक क्वालिटीफुल ब्रैंडर होते हैं ये स्किन केयर ब्यूटी केयारे सब चे बी खेल रखी हमारे पार्लारे जो फेशियल जेधर प्रोडक्टगुल यूज करो बांगलेश लोकल मार्केटे वरकम जगह एन आजकल खूब ही हार्मफुल किस मैटरियल पाव जा रखम कि ना हो प्रत्येक प्रोडक्ट हे एखे जाूज कर सबगलो क्वालिटी सम्पन्न एवं इनग्रिडियंट सम्पर्के सो एटारे फेशियल खूब बसि एक इम्पर्टेंट पार्ट जो हे जहाँ फेस यूज कर क्लिन कर मसाज कर प्रत्येक प्रोडक्ट जाते भलो ब्रैंडेड और भलो क्वालिटी थे क्लिनजिंग एरपर स्टेप स्क्रांग सो योटाल क्लिनजार फेस रिमूव करारे और फेसर जो डेड सेल्सगुलो आ रिमूव करार्जन एक स्क्रब यूज कर सो ए फेसे जो डेड सेल्सगुलो आर जो ब्लैक हेडसगुलो आता रिमूव करार्जन स्क्रब यूज करब तो स्क्रबा हमारे स्किने जो डेड सेल्सगुलो आक ब्लैक हेडसगुलो थे ये रिमूव करार्जन हेल्प कर सो ये गाले और नाक जो जैगागुलोते डेड सेल्स थे से क्लिन करार्जन मसाज कर एबार् फेस टोटल जो स्क्रबा छो डेड सेल्सगुलो से क्लिन कर टीस्यू दिए एरपे और फेस जो स्क्रांग सो फेसटा तक एक माइल्ड एक बार्न थे मन है जो फेसटाते हतो एक जेहतु स्क्रबर डानागुल अनेक छोटो छोटो सो ये माइल्ड करार्जन एरपर एक मसाज क्रीम दिए फुल फेसटा के मसाज कर लास्टे टोटल फेस मसाज क्रीम वेटिस्यू दिए क्लिन करब ए क्लिन कर पानी दिए पुरापुरी परिष्कार ड्राई कर टोनार यूज करब ए फुल फेस मसाज क्रीम टाइम से प्रपारलि पानी दिए क्लिन कर टोटल स्किन के ड्राई कर तरह टोनार यूज कर टोनारे पर जेहतु उन्टार सीजन एखे मश्चरइज करा अनेक बस इम्पर्टेंट सो मश्चरइजार एप्लै करारे फेसियल एखे शेष हो दर्शक देखे आसलम बे कि ब्यूटी केयर एंड टीप एर खूब ही बेनिफिसियल टीप गो आशा करी अपन एगुल भिवर्स समय हलो आो एक छोट बिरती नेवार तब यथारीति आरोप फिर आसडेलिना रूप लवण्य साथ ही थकून वेलकम बैक टू सैंडलिना रूप लवण्य हमें मारिया किसपटा आज अपन साथ ही संगे आज दो जन सेलिब्रिटी गेस्ट चलू फिर जाए तरह साथ आड्डा आसिफ बारिशर सकते कथा इंडस्ट्री ढुके प्रतिकूलता अनुकूलतार विषय नहीं तो से ही विषय तुम्हारे जानते चाहिए तुम्हें एक की फेस कर अबस्टिकल्स आम शोर तुम्हें फेस करते अवश्य अनेक कि फेस करते तब जेहतु हमारे फैमिली मैं एक सांस्कृतिक घेरा फुपू छोट फुपू उ पाकिस्तान पियड हिरोईन छे नासिमा खान नासिमा खान हमारे चाचा डिकटर छे फिल्म डिकटर क्यों बेपार हे तबु सार्वइाइव करी स्ट्रागल कर अभी क्योंकि कख ही मैं फुपू के बी फिल्म करते चाहिए चाचा के बीच फिल्म करते चाहिए खुजेड जार जार योग्यता अनुजाई जार जेट पा दरकार से पा अफकोर्सा आज हक कल हक थैंक यू वेरिमाच फर यसार आसिफ हमें आबार एक बारिशर का जाब बारिश 
তোমাকে আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই যেহেতু নেপটিজম নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেহেতু এই বিষয় নিয়ে তোমার কাছে ছোট্ট করে জানতে চাই তুমি কি কখনো ফেস করেছো এই ধরনের নেপটিজম বিষয়ে কোনো বাধা হ্যাঁ অফকোর্স ফেস করেছি দেখা যাচ্ছে যে আমার মুভি একটা সাইন করা হয়ে গেছে শুটিং ডেটস রয়ে গেছে এবং আমার কাস্টিউম রেডি বাট সেখানে অন্য একটা হিরোইনকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে আর ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বা শ্যুটের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে গ্রুপিং করে অনেকে কাজ করে এখন দেখা যায় যেই কোরিওগ্রাফার বা স্টাইলিংয়ের সাথে যেই মডেলসদের ভালো সম্পর্ক তাদেরকে নিয়ে একটা গ্রুপ নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং আপনিও জানেন আপু যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনেকগুলো গ্রুপ হয়ে গেছে এখন সবাই গ্রুপ নিয়ে কাজ করছে তো আমার মনে হয় যে এটার চেয়ে যদি ক্লায়েন্টরা সিলেকশন করে আমরা কিন্তু ছবি দিতে রাজি আছি ইভেন আমরা ইন্টারভিউ দিতেও রাজি আছি যে দশজন যাবে যেখান থেকে তারা সিলেক্ট করবে এটাতে কিন্তু আমার মনে হয় ভাইয়ের কোনো প্রপার অডিশনিং প্রপার অডিশন দিয়েও আমরা কাজ করতে রাজি আছি আমরা আশা করব যে এই বিষয়গুলো যেন ঠিক হয়ে যায় এবং এই বিষয়গুলো ঠিক করার জন্য মনে হয় আমাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমরা নিজেরা যদি উদ্যোগ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই এটার এগেনস্টে ফাইট করি তবে অবশ্যই এই অবস্টিকলসগুলো আমরা ওভারকাম করতে পারবো একটা সময় আশা করি অবশ্যই আশা করি আসিফ অনেক তো কাজ নিয়ে গল্প করলাম একটু পার্সোনাল লাইফ নিয়ে একটু গল্প করি তুমি তোমার নিজের ফ্যাশন এন্ড স্টাইল কি নিজের যে একটা সিগনেচার এটাকে ক্রিয়েট কিভাবে করো এটা ক্রিয়েট করাটা আসলে এটা তো আসলে হয়ে যায় ক্রিয়েট করা না এটা হয়ে যায় আর আমি একটা সময় মানে সবাই যেমন মানে আই মডেলিং করছি তো আমি এই মডেলকে ফলো করি বা আমি এই অ্যাক্টরকে ফলো করি এক্স্যাক্টলি এটাই জানতে চাচ্ছিলাম আমার ব্যাপারটা এমন ছিল না ওকে আমি রকস্টারদের ফলো করতাম সব সময় রকস্টারের কথা যখন বললে এই কথাটা তো আমি না বলে পারি না আমার দর্শকদেরকে জানাতে হবে যে তুমিও একজন রকস্টারের থেকে কম না আসিফ খান কিন্তু খুব সুন্দর গান গাইতে পারে এই মুহূর্তে কি আমরা তোমার কাছ থেকে কোনো গান বেঙ্গলি ফোক এনিথিং ইউ লাইক ওই একবার দাঁড়াও বন্ধু বহু দিনে পাইছি তোমার লাগ একবার দাঁড়াও বন্ধু বহু দিনে পাইছি তোমার লাহ দাঁড়াও নইলে প্রেম হাগুনে পুইরা দি মুখাক দাঁড়াও নইলে প্রেম হাগুনে পুইরা দি মুখাক একবার দাঁড়াও বন্ধু বহু দিনে পাইছি তোমার লাহ বাহ বিউটিফুল আমি জানতাম না ভাইয়া তো চমৎকার গান ফার্স্ট টাইম थैंक यू थैंक यू সেটা বিউরে ফলে আমি একটু বারিশের কাছে আবার চলে যাচ্ছি বারিশ তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে তুমি তোমার নিজের বিউটি অ্যান্ড বিউটিফিকেশন অ্যান্ড ফ্যাশন স্টাইল নিয়ে তুমি কি করো এবং কোন জিনিসগুলো তুমি ফলো করো ড্রেস আপ সেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোথায় কি পড়তে হবে যেমন আমি আজকে এখানে গেস্ট হয়ে এসেছি এক ধরনের ড্রেস পরবো আমি যদি আজকে হোস্টিং করতাম আমি কিন্তু ডিফারেন্ট ড্রেস পরতাম কালার সিলেকশন অ্যান্ড মেক আপ লিমিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা বিষয় হচ্ছে যে নতুনত্ব আনা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লুকে দেখতে চাওয়া আমার মনে হয় অডিয়েন্সরা আমাদেরকে অনেক ডিফারেন্ট লুকে দেখতে চায় সবসময় কারণ দে ফলো আস তুমি তোমার মেক আপের অ্যান্ড মেক ওভারের ক্ষেত্রে কোন প্রোডাক্টগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো পড়তে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশীয় যে অনেকগুলো আছে ব্র্যান্ড আবার বিদেশের কিছু ব্র্যান্ড মিক্স করে আমি ইউজ করি আমার মেকআপ আর্টিস্টই সবসময় হেল্প করে আমি অত ভালো মেকআপ পারি না আর হেয়ারের ব্যাপারে যেটা থাকে যে হেয়ার যেহেতু আমাদের প্রচুর হেয়ার স্টাইলিং করতে হয় এই জন্য হেয়ারের কেয়ারটা অনেক বেশি নিতে হয় এবং আমি মেকআপ পার্সোনাল লাইফে একদমই পছন্দ করি না মানে ক্যামেরার ছাড়া ক্যামেরার সামনে ছাড়া আমি কখনোই মেকআপ ইউজ করি না আই ডোন্ট লাইক মেকআপ এবং যখনই শুট বা শো শেষ আমি তাড়াতাড়ি কারণ মেকআপ কখন তুমি মেকআপ তুলে তারপর তুমি বাসায় ছুটে সেটা দেখেছি তো শপিং এর ক্ষেত্রে তোমার কি পছন্দ কোন জিনিসটা তুমি শপিং এ গেলে মাস্ট কিনবেই কিনবে আর জুয়েলারি জুয়েলারি কালেকশন আমার খুবই পছন্দ আসিফের কাছে চলে যাব আসিফ কোন জিনিসটার প্রতি তোমার অ্যাট্রাকশন সবচেয়ে বেশি কাজ করে when you go for shopping আমার শুজ শুজ তুমি পছন্দ করো তুমি এই জুয়েলারি পছন্দ করো খাবারের বিষয়টা কি কে কোন খাবারটা পছন্দ করে বারিশ আমি ফ্রুটস অনেক পছন্দ করি জুস অনেক পছন্দ করি এন্ড ব্ল্যাক কফি আসিফ আমি একদম দেশি ফুড আর তার বাইরে হচ্ছে হ্যাঁ একটু মোগলাই ওয়েল অনেকগুলো আড্ডা দিলাম তোমাদের সাথে এবং আড্ডা দিয়ে খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু স্যান্ডেল নেলা রূপ লাবণ্য তোমাদেরকে পে সত্যি আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম না 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 বিফোর উই গো বিফোর উই টেক আ লিভ তোমরা যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও আসিফ না থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং আস আর থ্যাঙ্কস মানে স্যান্ডলিনা রূপলাবর্ণ থ্যাঙ্কস টু ইটিভি আর দর্শক দর্শকদের যা বলবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং স্টে হোম স্টে সেফ বারিশ
সানলিনা রূপলাবন্যকে ইটিভিকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদের এটাই বলবো যে যেহেতু সমগ্র বিশ্বে একটি মহামারী চলছে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে নিজেকে সুস্থ রাখুন পরিবারকে সুস্থ রাখুন দেশকে সুরক্ষিত রাখুন ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী পর্বে আবারও আরও কিছু সেলিব্রিটি গেস্টের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং একুশ টেলিভিশন